ஏன் அன்னதானம் செய்யணும் உயிர் கொலை செய்யாது இருக்க வேண்டும் ஏன் அன்னதானம் செய்யணும் குடும்பத்துக்கு ஒற்றுமை இருக்க வேண்டும் ஏன் அன்னதானம் செய்யணும் புண்ணியத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏன் அன்னதானம் செய்யணும் ஆசி பெற வேண்டும் ஏன் அன்னதானம் சிறப்பறி வேண்டும் ஏன் அன்னதானம் செய்யணும் எதுக்கு அந்த அஞ்சா நெஞ்சம் வறுமை வந்தாலும் சரி எந்த துன்பம் வந்தாலும் அஞ்சா நெஞ்சம் வீர உணர்ச்சி வேணா அன்னதானம் செய்ய நல்ல நட்பு பெருகும் ஆகவே வறுமை இல்லா வாழ்வு பெறுவதுக்கு அன்னதானம் செய்யணும் நோய் இல்லா வாழ்வு பெறுவதுக்கு அன்னதானம் செய்யணும் சிறப்பறி பெறுவதுக்கு அன்னதானம் செய்யணும் உன் ஆசி பெறுவதுக்கு அன்னதானம் செய்யணும்னா ஆக அன்னதானம் செய்வதனால் என்னென்னா கடைசி காலத்தில் நோய் இல்லாத வாழலாம் நீ என்ன தெரிந்துக்கணும்னா போய் பாடுற போய் பாடுற வீட்டில் பின்னாடி கட்டில் கிடப்பான் அல்லது திணையில் கிடப்பான் நீ இதை பார் அழகுள்ள ஆணையும் பண்ணி பார்க்காதே நலிந்தவன் மெளிந்தவன் வா கட்டில் கிடப்பவன் பின்னாடி கிடப்பவன் நோயாளிகள் ஆஸ்பத்திரி போய் பார் கை கால் வீக்கி கிடப்பான் பார்த்து தெரிந்து கொள் அருள் இல்லாதவனுடைய நிலைமை பொருந்து கொள் நோய் வறுமை அருள் இல்லாதவன் புண்ணியம் இல்லாதவன் கிடக்கிறான் பாட்டில் கட்டில் படுக்கு பொண்ணு கிடக்கிறான் பார் கிட்ட நெருக்க முடியாத கட்டில் இருந்தது அவனே மலைத்தில் அங்கே கழிச்சிட்டு இருக்கான் பார்த்து தெரிந்து கொள் மகனே சொல் பார்த்து தெரிந்து கொள் பார்த்து தெரிந்து கொள்வது எப்ப வருனா புண்ணியம் செய்தால் நன்றி வராது இல்லை என்றால் பாவிகள் அந்த பாவ நெஞ்சு விழுந்தால் இது போன்ற கவனிக்கவே மாட்டான் ஆக புண்ணியத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அன்னதானம் செய்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற உணர்வு இதெல்லாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ரோட்டில் சாலையில் ரோட்டை பாதை ரோட் தெருவில் போகும்போது கை ஊனிக்கிட்டு கால் ஊனிக்கிட்டு நொண்டிக்கிட்டு வருவான் அவனை பார்க்குற ஐயோ நிலைமை வரக்கூடாது வரக்கூடாது ஐயா அக்திஷா இப்போ கை காலம் வீங்கி கிடக்குது தலை நடுக்கி கிடக்குறான் தடுமாறிக்கிட்டு வர்றான் இந்த நிலைமைக்கு வரக்கூடாது நீ தான் அருள் செய்ய நீ என்ன புண்ணியம் செய்ய கேட்பா ஆசா ஆமாம் புண்ணியம் செய்யலப்பா அதுக்குரிய அறிவு நீ தள்ளியே பொருள் தந்திருக்கிற புண்ணியம் செய்து இது மாதிரி கொடிய நோய்க்கு ஆட்படாம கொடிய நோய் இல்லாமல் வாழ அருள் செய்யணும் அப்படின்னு கேட்கணும் அப்போ இது சிறு வயசுல இருந்தா அது மாதிரி உணர் வரும் நோயாளியை பார்ப்பான் கை கால் வேகணும்னு பார்ப்பான் வயிறு வேகணும்னு பார்ப்பான் இந்த கட்டில கிடக்கிறான்னு பார்ப்பான் நாரி போனவனை பார்ப்பான் புண்ணியம் பெருக பெருக இதே பார்ப்பான் புண்ணியம் இல்லைன்னு சொன்னா அழகான பெண்கள் அழகான ஆண்கள் அழகான கட்டடங்கள் நிலையில்லா செல்வத்தை கண்ணு மகிழ்ச்சி அடைவான் அது புண்ணியம் பெருக போகுது இது நிலையில்லாதது இந்த அழகு இந்த செல்வம் இந்த கட்டடம் இல்லை நிலையில்லாதது பிடிச்சுக்கணும் கரையை பிடிக்க கடையாது இதெல்லாம் வந்து நிலையில்லாதது நிலையான ஒன்று இருக்கு அதுதான் புண்ணியம் அல்லது அருள் இப்படி அருள் அந்த அருள் இருந்தால் தான் இது நிலையில உணர முடியும் சிறு வயசுலேயே தினம் பூஜை செய்து வந்தால் தான் ஒருவனுக்கு சிறப்பொறி வரும் இல்லைன்னு சொன்னால் என்ன செய்வான் எது இதெல்லாம் நிலையில்லாததோ அதை போய் இருக்கி பிடிச்சிக்குவான் ஆகவே தினம் பூஜை செய்யணும் பூஜை செய்து அன்னதானம் செய்யணும் அன்னதானம் செய்ய செய்ய தான் தன்னை பற்றி அறிவோம் ஆன்மா பற்றி ஆகவே அந்த செல்வம் வந்து சொல்லும்போது அருள் அது அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினா இருக்கில்லை இருள் சேர்ந்த இன்னா உலகம் புகும் அருள் செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருள் செல்வம் பூரியாக கொண்டு விடுவானா ஆகவே இந்த பாடலுடைய அமைப்பு சில மட்டும் சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாம் எல்லாம் இருக்கும் போதே வந்துடும் முதுமை நிச்சய நரகர வரதான் போகுது ஈழ இருமல் வரதான் போகுது நோய் வரதான் போகுது சாவு வரதான் போகுது தடுக்கவே முடியாது ஈழ இருமல் வரத்தான் போகும் சாவு நரதர மூப்பு வரதான் போகும் சாவு வரத்தான் போகும் இதுக்குள் முன்னேற வேண்டும் இந்த உணர்வு இதுக்குள் எப்படியா ஜென்மத்தை கடைச்சிட்டு இருந்தோம் நாலு வீணாக்க கூடாது தினம் காலையில் பத்து நிமிஷம் பூஜை செய்யணும் சாயந்தரம் பத்து பூஜை செய்யணும் போகணும் பழனிக்கு போகணும் திருச்செந்தூர் போகணும் திருப்பரங்குன்றம் போகணும் மதுரை போகணும் தஞ்சை பெரிய கோவில் போகணும் சாமி மலை போகணும் பெரிய பெரிய இடத்துக்கு போகணும் ஆசி பட்டுக்கணும் பைரூர் போகணும் ஸ்ரீரங்கம் போகணும் திருவானைக்காவல் திருப்பதி போன்ற பெரிய ஸ்தலங்கள் போகணும் ஆசி பட்டுக்கணும் அன்னதானம் செய்யணும் தினம் பத்து நிமிஷம் நூல் படிக்கணும் எந்த நூல் படிக்கணும் அருள்பா திருவாசகம் தாய்மான சாமிகள் திருக்குறள் இது போன்ற நூல்கள் படிக்கணும் பத்து நிமிஷம் படிக்கணும் பத்து நிமிஷம் பூஜை செய்யணும் இதே சிந்தனையா இருக்கணும் உடுமா ஒண்ணு என்ன சின்ன விஷயமா இது காலையில பத்து நிமிஷம் அருள்பா படிக்கிறதுக்கும் உடுமா ஒண்ணு மற்ற புஸ்தகத்தை படிப்பான் இதை படிக்க மாட்டான் அருள்பா படிக்கிறதுக்கு தினம் படிக்கணும் பத்து நிமிஷம் தியானம் செய்யணும் இப்படியே செய்து மா சன்னதானம் செய்து இப்படியே ஒன்று ஒன்றா செய்து விட்டு அந்தால் தான் பெரிய பெரிய சலங்கள் போகணும் பெரிய சான்றோர் நட்பு இருக்கணும் நாமத்து சொல்லணும் தினம் அருள்பா அப்படி இப்படியே செய்யணும் காலத்துக்கு வீணாக்கினவனுக்கு கடைசி காத்து என்னாகும் காலத்துக்கு வீணாக்கினவனு கடைசி நிலைமை என்னாகும் அந்த கடைசி நிலைமை வருவதற்கு முன்னே தடுத்து கொள்ள வேண்டும் வருமுனர் காவாதான் வாழ்க்கை இருமுனர் வைத்து போல கிட்ட நான் வள்ளும் வருமுனை காட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லைன்னா வைக்க போத்த நெருப்பு வச்ச மாதிரி பொசு பொசும் பொறுக்கிவிடும் ஆகவே ஆரோக்கியம் இருக்கும் போதே அவர்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த அருள் தான் வாழ்க்கைக்கு உண்மையான மூலதனம் அந்த அருளால் எதையும் செய்ய முடியும் தீமை செய்வதற்கு அருள் பெற முடியாது வள்ளுவன் சொல்லுவ
இப்போ அகத்திய சிலை நந்திய சிலை அருள் செல்வத்தை பெற்றதனால் என்ன ஏற்படும் நிம்மதியான வாழ்க்கை உண்டாகும் நோயில்லா வாழ்வு உண்டாகும் குடும்பத்தை ஒற்றுமை இருக்கும் பிள்ளைகள் நல்ல பிள்ளைகள் அமைவார்கள் தகுதி நட்பு அமையும் ஆந்து சிந்திக்க சிறப்பறிவும் தன்னை பற்றி இருக்கக்கூடிய தகமை உண்டாகும் பெரியவர்கள் ஆட்சி பெறலாம் சொல்லி அந்த அருள் செல்வத்தை பெற்றவர்கள் மரணமில்லா பெருவாழ்வு பெறுவார்கள் தொட்டோ தொடங்கும் என்று சொல்லி இது நேர வரையிலும் ஏதோ என்னுடைய அறிவுக்கு பட்டு சொல்லியிருக்கேன் அனுபவத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் எனக்கு இன்னும் வேற என்ன சொல்ல முடியும் என் அனுபவத்தை தான் சொல்லுவேன் தவிர எனக்கு அனுபவத்துக்கு என்ன ஆகுது எனக்கு அனுபவம் இல்லாத ஒன்று சொல்ல முடியுமா என் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட நான் ஆடம் ஆரம்ப காலத்தில் புலால் உண்டு இருக்கிறேன் அடாவது செய்திருக்கிறேன் பிற மனசை புண்படை பேசுவேன் கொடுமான கோபக்காரனா அடாவது பாவி யாசனை கேட்குறோம் என்னையா பாவம் செஞ்சேன் கடந்த காலத்தில் இளமை இல்லை நான் செய்த பாவங்கள் கணக்கெல்லாம் வடங்க அவ்வளோ பாவம் செஞ்சுருக்கேன் ஐயா இப்பேற்பட்ட பாவி எப்படியா நீ மன்னிச்சன்னா அவன் அப்படியே சிரிச்சுட்டு பாவம் செய்த பாவம் செய்து உணர்ந்தே இல்லைவா அது சரி இளம் வயசில் புலால் உண்டு இருக்கிற உயிர் கொலை செய்திருக்கிறேன் ஆடு கோழி இல்லை ஆடு கோழியை விட்டதெல்லாம் கண்டு ரசிச்சிருக்கிறேன் அடாவது செய்திருக்கிறேன் இந்த மாதிரி செய்தது பாவமும் உணர்ந்து இல்லைவா அதுவே நான் கொடுத்த பிக்சரான இந்த செயல இந்த செயல் தப்பு இதை அடாவது பேசியிருக்கிறேன் கோபமாக பேசியிருக்கேன் நல்ல நண்பர்கள் நல்ல தொண்டு செய்த மனசை புண்படுத்த பேசியிருக்கிறேன் இப்போ நினச்சி இல்லைவா இப்படியெல்லாம் செய்திருக்கிறோம் நம்ம பாவம் செஞ்சுருக்குமே என்னை நினைத்தில்லவா நான் கொடுத்த பிச்சடா அந்த அறிவுனா அப்பா நான் கொடுத்த பிச்சடா நீ செய்த பாவத்தை உணரக்கூடிய அறிவு தந்து நான் கொடுத்துருக்கிறேன் சரி பாவத்திலிருந்து விடுபட அருள் செய்தில அது நான் கொடுத்த பிச்சை நான் கொடுத்த பிச்சை தாண்ட அதனால உனக்கு முன் செய்த வினை காரணமாக முன் செய்த பாவம் இருந்ததுனால நீ அடாவது செய்திருக்கிற ஆனால் புண்ணியம் செய்திருக்கிறேன் இவ்வளவு பாவம் செய்த போதிலும் புண்ணியம் செய்திருக்கிறேன் எங்களை போன்ற ஞானிகளை பூஜை செய்திருக்கிறேன் இப்போ எங்கள் போன்ற ஞானிகளை பூஜை செய்தனால அந்த பூஜையும் 